our political nemesis. We shall overtake our political opponents. And without fail, we shall recover all. Amen. Mnajua watu wa JTM. Sometimes God will give you leaders to punish you. Sometimes God will allow somebody to rig so that your people, his people are punished. And this was in the Bible. There are kings after the Israelites demanded that they must be given a king. They were given kings. They were given King Saul when Lord sent Samuel to anoint King Saul. And King Saul ended up punishing the Israelites. They were given King Lachish who punished the Israelites. They were given King Hebron who punished the Israelites. Here in Kenya, we are being punished so that we open our eyes. Wacheni ni waulize. Mtu kama rigadhi, mungu anaeza kuwa memchagua kweli? Uya anaeza kuwa mechaguliwa na mwenyezi mungu? Naruto anaeza kuwa mechaguliwa na mungu? Let me tell you. The reason why every bad thing is happening is because we have bad leadership in this country. Hapa January tuliambiwa bei ya stima itaenda juu. Saizi from next week bei ya stima inaenda wapi? Tuliambiwa bei ya unga itaenda chini, imerudi ya jarudi. Na mnajua kwa nini hizo bei zinaenda juu? Kwa sababu dereva wa gari anakaa mbele. Dereva wa meli anakaa mbele. Dereva wa tuktuk anakaa mbele. Dereva wa ndege anakaa mbele. Dereva wa mkokoteni anakaa mbele. Dereva wa bodaboda anakaa mbele. Dereva wa baiskeli anakaa mbele. Ni dereva wa biwilbaro peke yake. Ndiye anakaa nyuma. Na hii inafanyika kwa sababu Kenya inaendeshwa kama wilbaro. Tuta... Na mpenzi mtazamaji karibu sana katika channel hii yetu namba moja ambayo inazidi kukueleza au kukufanulia kila ambacho kinaweza kutendeka katika taifa yetu la Kenya. Hii leo tumeweza kumuona kiongozi wa Azimio One Kenya Alliance pamoja na viongozi mbalimbali mbali kutoka Mungano huu ambaye ni Raila Molo Odinga akiungana na viongozi wengine kama Martha Karua, vile vile wa Jakoya na Kalonzo Musyoka, Babu Wino na kiongozi wa wengi tu wa wachache katika Senate pale na katika bunge wakiwa wameshirikiana pamoja wakihudhuria hafla ya kanisa pale GTC ni hafla ambayo tulimuona uh, Babu Wino akiweza kumshirutisha au kumwagiza Rigathi Gashago kuweza kujitokeza siku ya kesho iwapo kama anataka kuwazuia kutofanya maandamano hayo yao siku ya kesho pale maeneo ya mjini wa Nairobi na maeneo mbalimbali katika taifa la Kenya anaweza kumshirutisha aweze kujitokeza peu pepakavu ili aweze kuwakataza katika kujihusisha na maandamano haya na ili aweze kufoka maneno makali akisema kwamba viongozi hawa sio eti walichaguliwa na Mwenyezi Mungu ni viongozi ambao wameweza kuchaguliwa ili kuweza kuleta punishment kwa wakenya ni kama vile alivyochaguliwa Saulo wakati wa Israeli waliweza kumlazimisha Mwenyezi Mungu kuwapatia kiongozi au king kama mataifa mengine mengi lakini tukiangalia ni kwamba babu wina anazungumza mambo haya akiwa na ukali tu haya amejiri muda mchache tu baada ya rais William Ruto kuweza kuondoka katika taifa la Kenya hii ni baada ya kutamatisha ziara yake ambayo ilikuwa katika Uh, maeneo ya South Nyanza ambayo ni maeneo ya Kisinya, Mira na vile vile Migori ambayo maeneo ya Kuria katika uzinduzi mbalimbali mbali wa miradi mbalimbali mbali ya taifa au miradi ambayo inaweza kuinua au kuimarisha uh, viwango mbalimbali mbali vya eneo ya maeneo hayo katika taifa hili la Kenya. Ni swala ambalo tunaona babu wina anazungumza kwa uchungu sana na kwa nini kujionyesha kwamba amejitayarisha kwa siku hiyo ya kesho ya Jumatatu katika maandamano ambayo atakuwa anafanyika Jumatatu kama walivyosema Jumatatu na Alhamis ni siku ambayo itakuwa ya maandamano. Je, hatujuje siku hizi mbili itakuwa ni siku ya holiday kwa wanafunzi kwa sababu kuna mzazi ambaye atakubali mwanafunzi wake au mtoto wake aweze kutoka nyumbani ili na kwenda katika shule kwa sababu tunaleo tulivyoshuhudia vurumaya ambayo iliweza 
kushudua siku Jumatatu na pengine mtu kila mzazi atakuwa na hofu ya mtoto wake kuondoka nyumbani ili kuenda shule ni hayo tu kwa sasa lakini zidi ku like, kushare, ku comment na kusubscribe katika channel yetu hii na kuweza kuifanya channel number moja na kuikuza wakati mwingine mpaka wakati mwingine kwa heri